DC Comics le psycho villain ay Heat Ledger abhinayche mass marigama kiye joker ne namukku ellavarkkum ariya ennal ide pole ullo oru marana mass joker gamers inde idayilum undu Batman Arkham series le joker Batman Arkham series inde third installment aya Arkham Origins inde review aanu innu nammal cheyan pogunnathu so stay tuned guys please watch the full video namukku review lekku poga ആദ്യമായി നമുക്ക് ഈ ഗെയിമിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷനെ പറ്റി നോക്കാം ബാറ്റ്മാൻ ആർക്കം അസൈലവും ആർക്കം സിറ്റിയും എങ്ങനെയാണ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ബാറ്റ്മാൻ ആർക്കം ഒറിജിൻസും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു തേർഡ് പേഴ്സൺ ഓപ്പൺ വേൾഡ് സൂപ്പർ ഹീറോ ഗെയിമാണ് ബാറ്റ്മാൻ ആർക്കം ഒറിജിൻസ് അതേപോലെ തന്നെ ബാറ്റ്മാൻ്റെ വെപ്പൺസ് ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ഗ്ലൈഡിങ് കൺട്രോൾസ് ഇതുകൂടാതെ സ്യൂട്ട് ഇതിലൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഈ സീരീസിൻ്റെ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം നല്ലൊരു സ്റ്റോറി ഡ്രിവൺ ഗെയിമാണ് ബാറ്റ്മാൻ ആർക്കം ഒറിജിൻസ് സീരീസിലെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് ബാറ്റ്മാൻ അർക്കം ഒറിജിൻസിൻ്റെ ഇത് തന്നെയാണ് ഗോതം സിറ്റിയുടെ കാവൽക്കാരനായ ബാറ്റ്മാൻ്റെ ഒരു അടിപൊളി അഡ്വെഞ്ചറസ് സ്റ്റോറി ഈ ഗെയിമിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗോതം സിറ്റിയുടെ രാത്രികാലം മാത്രമാണ് ഗെയിമിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗെയിമിൻ്റെ നെയിം പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യണത് പോലെ തന്നെ ഒരു ഒറിജിൻ സ്റ്റോറിയാണ് ഗെയിമിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ബാറ്റ്മാൻ എന്ന സൂപ്പർ ഹീറോയുടെ റൈസാണ് ഈ ഗെയിമിൽ കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് കുറഞ്ഞ ഒരു ബാറ്റ്മാനെയാണ് ഈ ഗെയിമിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഗ്രാഫിക്കലി അർക്കം ഒറിജിൻസിനെ അർക്കം മസൈലും സിറ്റിയുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ മേജറായിട്ടുള്ള ഗ്രാഫിക്കൽ ഗ്ലിച്ചസ് ഒന്നും തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഗെയിം പ്ലേ ഗ്രാഫിക്സും കട്ട് സീൻസ് ഗ്രാഫിക്സ് എല്ലാം എബോവ് ആവറേജ് ക്വാളിറ്റി കാഴ്ചവെക്കുന്നത് തന്നെയുണ്ട് എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഈ ഗെയിമിൻ്റെ വോയിസ് ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ പെർഫെക്ഷൻ ആണ് ബാറ്റ്മാൻ്റെ റോൾ ചെയ്ത റോജർ ക്രേക്ക് സ്മിത്തും ജോക്കറിൻ്റെ റോൾ ചെയ്ത ട്രോയ് ബേക്കറും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കട്ട് സീൻസിലെ വോയിസ് ആക്ടിങ് ഒക്കെ സിങ്ക് ആക്കിയിട്ട് ഗെയിം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഈ കട്ട് സീൻസിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അടുത്തതായി നമുക്ക് ഈ ഗെയിമിൻ്റെ ഗെയിം പ്ലേയെ പറ്റി സംസാരിക്കാം ഗെയിം പ്ലേ മെക്കാനിസം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അർക്കം മസൈലത്തു നിന്നും സിറ്റിയിൽ നിന്നും ഒരു വ്യത്യാസവും കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള ഗെയിം പ്ലേ ആണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സെയിം മെക്കാനിസമാണ് അർക്കം ഒറിജിൻസും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയതായി ഗെയിം പ്ലേ മെക്കാനിസത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഈ ഗെയിമിൻ്റെ കോമ്പാറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് നല്ലൊരു ഫ്രീ ഫ്ലോയിങ് കോമ്പാറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് ഗെയിമിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്ര കളിച്ചാലും ഈ ഗെയിമിൽ മടുക്കാത്തത് ബാറ്റ്മാൻ്റെ കോമ്പാറ്റ് തന്നെയാണ് ബാറ്റ്മാൻ അർക്കം ഒറിജിൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഹൈലൈറ്റായി അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഗെയിമിൻ്റെ ബോസ് ഫൈറ്റ് തന്നെയാണ് കുറേ അസാസിൻസായിട്ട് നമുക്ക് ബോസ് ഫൈറ്റ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായത് ഡെറ്റ് സ്ട്രോക്ക് പറയുന്ന ഒരു അസാസിനായിട്ടുള്ള ഫൈറ്റാണ് ഇതൊരു നല്ലൊരു സിനിമാറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ് തരാൻ ഈ ബോസ് ഫൈറ്റിന് സാധിച്ചു ക്ലൈമാക്സിൽ ജോക്കറായിട്ടുള്ള ഫൈറ്റും നല്ലതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ടെക്നോളജിക്കലി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സൂപ്പർ ഹീറോ തന്നെയാണ് ബാറ്റ്മാൻ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാറ്റ്മാൻ അർക്കം ഒറിജിൻസിൽ ബാറ്റ്മാൻ്റെ ഗാഡ്ജസ്റ്റിന് വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻസ് വളരെ വലുതാണ് എന്നാൽ ഈ വെപ്പൺസിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിലൊന്നും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അർക്കം സീരീസിലെ സാധാരണ വെപ്പൺസായ ബാറ്റ് റാങ്കും ബാറ്റ് ക്ലോയും എക്സ്പ്ലോസീവ് ജെല്ലും തുടങ്ങിയ വെപ്പൺസ് തന്നെയാണ് ഗെയിമിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ എനിക്ക് ഫേ പേഴ്സണലി ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയ ഒരു വെപ്പൺ ബാറ്റ്മാൻ്റെ ഷോക്ക് ഗ്ലവ് ആണ് ഇതൊരു പുതിയ വെപ്പൺ ആണ് ഇലക്ട്രിക്യൂഷണർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസാസ് കൊന്നിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വെപ്പൺ ആണ് ഈ ഷോട്ട് ഗ്ലൗ ഇതെനിക്ക് നല്ല യൂസ്ഫുള്ളായി തോന്നി എനിമീസിനെതിരെയൊക്കെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷോട്ട് ഗ്ലൗ നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ട് പേഴ്സണലി തോന്നി അർക്കം സീരീസിലെ മുന്നത്തെ ഗെയിംസിൽ നിന
അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ലൊക്കേഷൻസിലേക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ ബാറ്റ്മാനെ കൊണ്ട് ഗ്ലൈഡ് ചെയ്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എത്താവുന്നതാണ് ഇത് ഒരുപാട് ടൈം സേവ് ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ഇനി മെയിൻ സ്റ്റോറിയുടെ ഭാഗമല്ലാത്ത ചലഞ്ച് മോഡിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ മൂന്ന് ക്യാരക്ടറായിട്ട് നമുക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഡെഡ് സ്ട്രോക്ക് ബാറ്റ്മാൻ അതേപോലെ വിജിലൻറ്റ് ബ്രൂസ് വെയിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ചലഞ്ച് മോഡിനെ വെച്ച് വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അർക്കം സിറ്റിയുടെ ചലഞ്ച് മോഡാണ് എനിക്ക് ഒന്നും കൂടിയും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായത് ഇത് ഒരു റിപ്പീറ്റീവും ബോറിംഗ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി സോ ബാറ്റ്മാൻ അർക്കം ഒറിജിൻസിൻ്റെ ചലഞ്ച് മോഡ് വലിയ കാര്യമില്ലാത്ത ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ കോൾഡ് കോൾഡ് ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡി എൽ സി അവർ അർക്കം ഒറിജിൻസിൻ്റെ ഒപ്പം തരുന്നുണ്ട് മിസ്റ്റർ ഫ്രീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ സ്റ്റോറിയാണ് ഈ ഡി എൽ സിയിലൂടെ പറയുന്നത് ഒരു ടു ഹവർ ടൈം എടുക്കുന്ന ഒരു ഡി എൽ സി ആണ് ഇത് മസ്റ്റ് പ്ലേ ഡി എൽ സി ആയിട്ടൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയില്ല എന്നാലും എൻജോയബിൾ ഡി എൽ സി തന്നെയാണ് അടുത്തതായി ബാറ്റ്മാൻ അർക്കം ഒറിജിൻസിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് നെഗറ്റീവ്സ് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം ഏറ്റവും വലിയ പോരായ്മയായി എനിക്ക് തോന്നിയത് ഞാൻ ഈ റിവ്യൂയിൽ ഒരുപാട് തവണ പറഞ്ഞു അർക്കം അസൈലത്ത് നിന്നും അർക്കം സിറ്റിയിൽ നിന്നും ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ ബാറ്റ്മാൻ അർക്കം ഒറിജിൻസിന് സാധിച്ചില്ല ഒരു പുതിയ ഗെയിം ആവുമ്പോൾ പഴയ സീരീസിൽ നിന്ന് നല്ല കാര്യങ്ങൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സ്വന്തമായി പുതിയത് എന്തെങ്കിലും കൂടി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്നൊരു അഭിപ്രായമാണ് എനിക്കുള്ളത് പക്ഷേ ബാറ്റ്മാൻ ഗെയിംസിൻ്റെ ഫാൻസിന് കാണാൻ സാധിക്കാതെ പോകുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഈ ഗെയിമിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ അർക്കം സിറ്റിയുടെ ഒരു വലിയ ഡി എൽ സി ആയിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ബാറ്റ്മാൻ അർക്കം ഒറിജിൻസ് കളിക്കുമ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യുകയുള്ളൂ മറ്റൊരു പോരായ്മയായി എനിക്ക് തോന്നിയത് മാപ്പിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ലൊക്കേഷൻസ് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് ഈ ബ്രിഡ്ജിലൂടെ ഗ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ബോറിംഗ് ആണ് സോ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ലൊക്കേഷൻസിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകാൻ ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ അല്ലാതെ ഈ ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ബോറിംഗ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി പിന്നെ അർക്കം സിറ്റിയെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചലഞ്ച് സീരീസ് ഒരു തീർത്തും ഒരു ഡൗൺ ഗ്രേഡ് തന്നെയായിരുന്നു ചലഞ്ച് സീരീസിൽ ഒട്ടും തന്നെ ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ട് ഒന്നും എനിക്ക് തോന്നിയില്ല ഈ ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു ചോദ്യം ഉയർന്നു വന്നേക്കാം ബാറ്റ്മാൻ്റെ ഗാഡ്ജസ്റ്റിനെ പറ്റി ബാറ്റ്മാൻ അർക്കം മസൈലവും ബാറ്റ്മാൻ അർക്കം സിറ്റി ഇത്തെയും ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ബാറ്റ്മാന് പല ഗാഡ്ജസ്റ്റും അക്വർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ബാറ്റ്മാൻ അർക്കം അസൈലത്തിന് മൂന്ന് കൊല്ലം മുൻപെയാണ് ബാറ്റ്മാൻ അർക്കം ഒറിജിൻസിൻ്റെ സ്റ്റോറി നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാറ്റ്മാന് ഈ വെപ്പൺസ് എല്ലാം അർക്കം ഒറിജിൻസിൽ എങ്ങനെ കിട്ടി എന്നുള്ള ഡൗട്ട് നമുക്ക് തോന്നാം ഇതൊരു മെയിൻ പോരായ്മയായി എനിക്ക് തോന്നി ബാറ്റ്മാൻ അർക്കം അസൈലത്തിനും ബാറ്റ്മാൻ അർക്കം സിറ്റിക്കും ശേഷം അർക്കം സീരീസിനെ നശിച്ചു പോവാതെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടി ഡബ്ല്യു ബി ഗെയിംസ് തട്ടി കൂട്ടി ഒരുക്കിയ ഒരു ഗെയിം മാത്രമായി പോകുന്നു പലപ്പോഴും ബാറ്റ്മാൻ അർക്കം ഒറിജിൻസ് ഒരു പുതിയ അർക്കം ഗെയിമർക്ക് ബാറ്റ്മാൻ അർക്കം ഒറിജിൻസ് അടിപൊളി ഗെയിമായി തോന്നും എന്നാൽ അർക്കം അസൈലവും അർക്കം സിറ്റിയും ഒക്കെ കളിച്ച് ശീലിച്ച ഒരാൾക്ക് ബാറ്റ്മാൻ അർക്കം ഒറിജിൻസ് ഒരു ആവറേജ് എക്സ്പീരിയൻസ് മാത്രമേ തരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാറ്റ്മാൻ അർക്കം ഒറിജിൻസിന് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന റേറ്റിംഗ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഔട്ട് ഓഫ് ടെൻ മാത്രമാകുന്നു ബാറ്റ്മാൻ അർക്കം ഒറിജിൻസിൻ്റെ റിവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു വീണ്ടും ഇതേപോലത്തെ റിവ്യൂസും മലയാളം വാക്ക് ത്രൂസും ഒക്കെ കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗെയിമർ അറ്റ് മലയാളി എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വീഡിയോസൊക്കെ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ ബൈ ഫ്